dear students now we are going through the area CAPM capital asset pricing model which is discussed as a part of calculation of cost of equity under CAPM capital asset pricing model it is an equilibrium model of trade off between expected portfolio and systematic risk it measure it identifies the relation between the portfolio return and systematic risk you know what is portfolio simply portfolio investment means simply a collection of investments okay then the return of that portfolio and also the systematic risk is compared and we arrive at an equilibrium level under CAPM okay it is used for the purpose of pricing risky securities if a security is having high risk we will use this technique to price the securities we will measure whether the securities are undervalued or overvalued okay in a well functioning capital market the risk premium always vary in direct proportion to risk when there is in a in a well functioning capital market if there is high risk there will be high risk premium if there is low risk there will be low premium okay then it is the model describing the relation between risk and return okay the formula for calculation of expected return as per capm is expected return is equal to rf plus beta into sigma beta into rm minus rf okay expected return is equal to rf rf means risk free rate that is the rate of return if there is no risk generally treasury bill is considered to be the risk free security so if treasury bill re return is given that is considered as rf risk free rate okay beta means systematic risk coefficient okay then next rm means market risk that means the risk of a risky security okay the return of risky security r means market return okay r f means risk free rate then r m means market rate market rate of return minus r f means risk free rate okay then the r m minus r f is equal to risk premium the difference between market return and risk free rate is equal to risk premium then we will go through how to calculate expected return as per capm if risk free rate is 10 percentage market rate of return is 14 percentage and beta coefficient is 75 percentage then expected return is calculated as rf plus rm minus rf into beta is equal to rf is 10 percentage 10 plus rm minus rf rm is 14 percentage rf is 10 percentage 14 minus 10 into beta coefficient is 75 percentage 0.75 so it is equal to 10 plus 10 minus 4 14 minus 10 is equal to 4 4 into 0 0.73 10 plus 3 is equal to 13 percentage okay here the total return is 13 percentage it has two elements one element is a risk free rate that is 10 percentage and the second element is three percentage that is termed as risk premium that means the higher return for taking the risk okay then systematic risk is measured in terms of its sensitivity to market systematic risk nu arnja namukku ariyam alle oru vaakan pattatha risk ne aanu nammal alle market risk ne aanu nammal endu nu arayunnathu diversifiable allatha risk ne aanu beta ennu arayunnathu it is calculated using correlation method and regression method correlation regression upayogichondana nammal beta calculate cheynathu if the beta value is greater than 1 nammal calculate cheynathu beta onnil koodalanengil it denotes that our investment is aggressive investment 
നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഗ്രസീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റിനെ നമ്മൾ അഗ്രസീവ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ റിസ്ക് ഇഫ് ദ ബീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ദ അസറ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫെൻസീവ് അസറ്റ് ഓർ ഡിഫെൻസീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദർ ഈസ് ലോ റിസ്ക് ആൻഡ് ഇഫ് ബീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി അല്ല ഇഫ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദർ ഈസ് മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ഓർ ന്യൂട്രൽ റിസ്ക് ദ അസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രൽ അസറ്റ് ഓർ ന്യൂട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദർ ഈസ് ആവറേജ് റിസ്ക് ദ മെഷർ ഓഫ് റെസീജിയൽ റിസ്ക് ഈസ് കോൾഡ് ആൽഫ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള റിസ്കിനെ ബീറ്റ കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് റിസ്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽഫ എന്നാണ് ആൽഫ ഐസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഓർ ബീറ്റ ഐസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഓക്കെ ദൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ ഫോർ അസെറ്റ്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി സ്റ്റോക്സ് അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സി എ പി എം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ടു ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫോർ റിസ്ക് എബോ ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഹി എക്സ്പെക്ട് എ ഹയർ റിട്ടേൺ ദാൻ ദ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് അല്ലേ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റാണ് നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയേക്കാൾ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ദ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇൻ ദ സി എ പി എം ഫോർമുല അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇവിടെ ടൈം വാല്യൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദ മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ഫോർമുല അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദ റിട്ടേൺ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് അഡീഷണൽ റിസ്ക് അഡീഷണൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഗോൾ ഓഫ് സി എ പി എം ഫോർമുല ഈസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് വെദർ ദ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഫെയർലി വാല്യൂഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് റിസ്ക് ആൻഡ് ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആർ കമ്പയർഡ് ടു ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ റിസ്ക് ടൈം വാല്യൂ ഒക്കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെദർ ദ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് ഫെയർലി ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഓർ ഓവർ വാല്യൂഡ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സി എ പി എ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എസ് എം എൽ അല്ലേ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ സി എ പി എം പ്രകാരമുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സി എ പി എം ഈസ് കോൾഡ് എസ് എം എൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈനാണിത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് അല്ലേ റിസ്ക് റിട്ടേൺ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ലൈനുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം എൽ ആണ് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എബോ എസ് എം എൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി എബോ എസ് എം എൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ബിലോ എസ് എം എൽ ലൈൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ്സ് പ്ലോട്ടഡ് എബോ എസ് എം എൽ ആർ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഈ എസ് എം എല്ലിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈനിന് മുകളിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസെറ്റുകൾ അതിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഹിയർ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ സെക്യൂരിറ്റി എ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ബിക്കോസ് വെൻ കമ്പയേർഡ് ടു ദ റിസ്ക് ടേക്കൺ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ഹയർ റിട്ടേൺ കറക്റ്റ് ഈ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എ ഇവിടെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വരേണ്ട ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അല്ലേ ഈ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത്രയും
ഈ എസ് എം എൽ ലൈനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ദിസ് ഈസ് എസ് എം എൽ ലൈൻ എസ് എം എൽ ലൈനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ബി ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ബിലോ എസ് എം എൽ ഇറ്റ് ഡിനോട്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ ദിസ് റിസ്ക് അല്ലേ ഈ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് അല്ലേ ദ പേഴ്സൺ ടേക്കിംഗ് ദിസ് റിസ്ക് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് റിട്ടേൺ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും റിട്ടേൺ കിട്ടണം ബട്ട് ഹീസ് ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഈസ് ഹിയർ അല്ലേ ഇയാളുടെ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സെക്യൂരിറ്റി ഹാസ് ഗിവൺ ലോ റേറ്റ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ റിസ്ക് റിസ്ക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അസെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ വാല്യൂഡ് അല്ലേ കൂടിയ വിലക്ക് വാങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഹയർ റേറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ വി വിൽ ഡിനോട്ട് ദാറ്റ് അസെറ്റ്സ് പ്ലോട്ടഡ് എബോ എസ് എം എൽ ആർ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് പ്ലോട്ടഡ് ബിലോ എസ് എം എൽ ആർ ഓവർ വാല്യൂഡ് ഓക്കെ ദെൻ ദീസ് ആർ റിഗാർഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്